अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है और ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट से रिलेटेड है देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम में कहा गया कि भाई कि मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही एट द स्पीड वी अराउंड एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इन हाइड्रोजन आइटम उसके साथ आपको पूछा गया कि बोर मैग्नेटॉन क्या है वो बताइए और साथ में जैरो मैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू पूछी गई है कि जैरो मैग्नेटिक रेशियो होती क्या है अब देखिए यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन स्पीड वी से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और सेंटर पे न्यूक्लियस है राइट ऑब्वियसली बात है मैं दिखाया नहीं हूँ ऐसे अब यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लासिकल थियोरी ये कहती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि स्पीड वी से किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो एक करंट बना देता है और उस करंट की वैल्यू होती है ई अपॉन टी तो आई इक्वल टू ई अपॉन टी टी इज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन तो इसकी वैल्यू जो होती है टू पाई आर बाई भी यहाँ पे प्लेस कर दीजिए टू पाई आर बाई भी जब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आई आ गया ई वी अपॉन टू पाई आर अब कोई भी करंट कैरिंग क्वाइल जो होती है वो एक बेसिकली डायपोल की तरह बिहेव करता है जिसकी डायपोल मोमेंट होती है एन आई ए डैट मीन्स आई इंटू ए वेर ए इज द एरिया ऑफ द लूप आई द करेंट तो आई यहाँ पे ई वी अपॉन टू पाई आर हमने निकाला जो दिख रहा है आपको एरिया इस लूप का पाई आर स्क्वायर तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर तो ई वी आर अपॉन टू हो जाएगा आई की वैल्यू जो आपने निकाल रखी ई वी अपॉन टू पाई आर वो यहाँ प्लेस कर दीजिए सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट ई वी आर अपॉन टू तो इस तरह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं तो ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इस इलेक्ट्रॉन की होगी डेट विल कम आउट ई वी आर अपॉन टू अब देखते हैं यहाँ पे बोर मैग्नेटॉन क्या होती है तो अकॉर्डिंग टू द बोर हाइपोथेसिस जो सेकेंड हाइपोथेसिस है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस क्वांटाइज होती है जो कि होता है एम बी आर इक्वल टू एन एच पॉइंट टू पाए वहां से मैं बी आर की वैल्यू निकाल लूंगा जब एन इक्वल टू वन हो डेट मीन जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हो तो हमने वही करा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी एम वी आर विल बी इक्वल टू एन एच पॉइंट टू पाए एन की वैल्यू मैं वन डाल देता हूँ तो वी आर की वैल्यू हो गई हमारे पास एच पॉइंट टू पाए एम राइट अब इस वी आर की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए इस जगह पे तो जब यहाँ प्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ई एच अपॉन फोर पाए एम इसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेटॉन जिसकी वैल्यू जो है इसके इक्वल होती है कैसे निकालेंगे ई e की जगह पे 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस्ट दिपा माइनस नाइनटीन को हम प्लेस करेंगे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि आपका पता ही है कि सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन सौ माइनस थर्टी फोर होता है जूल सेकेंड में अब फोर पाए एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट विल बी नाइन इंटू टेन सो माइनस थर्टी वन के जी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट नाइन पॉइंट टू सेवन इंटू टेन रेस्ट टू दिपा माइनस ट्वेंटी फोर आम्पियर मीटर स्क्वायर तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है बोर मैग्नेटॉन की एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली याद है कि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले रखा है मैग्नीच्यूर ले रखा है माइनस ई के ऊपर मैंने बात नहीं करी है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है उसकी मैग्नीच्यूर लेके मैं काम कर रहा हूँ अगला क्वेश्चन होता है जैरो मैग्नेटिक रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एंड द एंगुलर मोमेंटम एल राइट तो इन दोनों का जब रेशियो लेंगे एल और म्यू का म्यू है ई वी आर अपॉन टू एल है एम वी आर तो म्यू बाई एल का रेशियो जाता है ई अपॉन टू एम आ जाता है राइट right? काफी काफी इंपॉर्टेंट ये एक्सप्रेशन है इसको ध्यान में रखना है आपको तो इसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं जैरो मैग्नेटिक रेशियो राइट आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर